Goedemiddag middag Groot Els, uh, welcome back after the week of resting and, and catching up with the work. Kom ons gaan kyk, ons is nog bezig met Trig en ons gaan hierdie week ons Trig hoofstuk afhandel. So let's quickly see where we've got mixed problems and we use all the trigonometry that we know to solve whatever is being asked. The eerste ding wat hier gevraag word in hierdie skets is bepaal die lengte van sy CD. So we're going to determine the length of um, CD and if we look at CD and we look at what's been given in CD then we see that um, there's only two angles that's been given. So the first thing that I can do is can D1 gaan uitwerk, and I can gaan say D1 is like uh, 180 minus 35 minus 95. So that's going to be 50 degrees. Why? Because of interior angles of triangles. Okay, that's the first thing that I can do. The next thing I need to do is I need to get an, at least one side. Want al het ek die sin of die cosinus reel, het ek altyd die minste een sy nodig, en hulle soek een ander sy, so I need to determine with that triangle, I need to determine the length of side BD, en as ek die sy BD gekry het, kan ek die sin reel gebruik om sy CD te bereken. So kom ons gaan, en ons gebruik die cosinus reel, want ek het twee syre, Ek het een derde sy nodig en ek het een hoek. So the cos rule will give us the side of BD. So BD square is going to be AB square plus AB square minus 2AB mal AD cos van 110 graden. So now can I gewoon my substitutie do. I get 8 kwadraat plus 12 kwadraat minus 12 mal 8. 8 2 mal 8 mal 12. Die cos van 110. You can simply put it into your calculator and you'll get the length of BD. So uh, the length of BD is 16,54 units. So now can I aangaan in the lengte van CD bereken. So now, om dit te doen, I've got two angles and one side, so I can't use the cosinus. I can now the sin reel gebruik. So the sin reel sê weer, the sin van hoek B1 op CD gaan gelijk wees aan the sin van hoek C op BD. So I'm simply going to substitute the sin of B1 is the sin of 35 op the CD that I seek, gelijk aan the sin of 95 op BD that I so pas uitgewerkt het as 16,54 eenhede en nou gaan ek prijs my nevuldig om doen so ek het CD mal die sin van 95 is gelijk aan 16,54 mal die sin van 35 graden. And then I'm going to divide it with the sinus of 95 degrees. Wat die aan vast was. As ek om oorbrug, word hy een deel. So die lengte van CD kry ek dan as 9,5 9,52 units and the length of that guy 16,54. Die volgende vraag wat gevra is bepaal die oppervlakte van die hele vierhoek ABCD. The area of the quadrilateral ABC. Let's look at this. I can use the area sign the area rule. 
to determine the area of triangle ABD and the same for the area of triangle BCD. Okay, so the angle, the triangle ABD, ABD, we've got the two sides and the included angle, so that is vulnerable, so I can say it's half of AB times AD, the sinus of angle A. So we're going to do substitution. Die helft van 8 mal 12, die sin van 110 graad. En vir die driehoek B, C, D, B, C, D, het ek die helft van B, D, times C, D, the sin of, and I've got D1 already, that's 50 degrees, so that is the sin of D1. Let's do substitution. The half of B D 16,54, 9,52, the sin of 50 graden. And now you can put all of it into your calculator. So the area of ABD is going to be 45,11 square units. And the area of BCD, I know, the area of triangle BCD is going to be 60,31 units squared. And as I hear the two of them, I'll tell it at the upper flat of the yellow field OBCD. And if I add that up, it's going to give me 105,42. Units square. Wat denk jy dat jy op die vlakte van my vier op die vlakte? Goed, kom ons gaan oefen daai graad 11 en dan sien ek vir jylle moerig.